देखा है स्पष्ट थोड़ा एडजस्टमेंट करूँ एक मिनिट ओके तो जो चैप्टर नंबर सात की अंदर आपने ऑल्टरनेट करंट विषय बात करवानी है सना विषय ऑल्टरनेट करंट एसी प्रवाह बीजा शब्दों में कही है तो सना विषय बात करवानी है एसी प्रवाह विषय एसी प्रवाह एट ऑल्टरनेट करंट तो पहला एसी प्रवाह एसी वोल्टेज विषय आप समझ जरूरी है तो जो चैप्टर नंबर छनी अंदर आप एसी जनरेटर विषय भाई चू गया एसी जनरेटर में शूत के समय साथ फ्लक्स बदलाय समय साथ जैसे फ्लक्स बदलाय एट एना लीधे शूँ तो प्रेरित प्रवाह उत्पन्न थाय प्रेरित प्रवाह उत्पन्न थाय तो समय साथ प्रवाह मूल्य वे वी ने महत्तम बने आप वोल्टेज सूत्र आ भी चू गया कि वी बराबर वी एम साइन उमेगा टी आ सूत्र चैप्टर नंबर छनी अंदर एसी जनरेटर में भाई चूक गया आ वी एम ए तक खबर है कि महत्तम वोल्टेज है साइन विधि अनुसार वोल्टेज मूल्य बदलात तो ये आप खबर है तो आव जो वोल्टेज है ये वोल्टेज आप वोल्टेज कही एसी वोल्टेज कही ऑल्टरनेट वोल्टेज कहवा केम ऑल्टरनेट वोल्टेज कहवा कारण समय साथ वोल्टेज मूल्य बढ़े कारण साइन विधि अनुसार है तो साइन विधि अनुसार हो तो तब विचारो कि शुरुआत में वोल्टेज मूल्य वी ने महत्तम बने वी ने महत्तम बनी तारो कि बराबर पीछे घटी ने शू बने शून्य बने पी पोता दिशा बदले बदलाये दिशा में महत्तम बने फिर पास घटी ने शून्य बने तो आवा वोल्टेज आप वोल्टेज कही है एसी वोल्टेज कही है शू कह एसी वोल्टेज तो वोल्टेज मूल्य वी ने महत्तम बने के महत्तम बने तो वी एम जटू महत्तम बने धीरे 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 वी ने महत्तम बनु पी घटी ने शून्य बनु पी दिशा बदली बदलाये दिशा में महत्तम बनु फिर पास घटी ने शून्य बनु तो साइन आकार वोल्टेज हो वोल्टेज आप एसी वोल्टेज कही है आओ आप चैप्टर नंबर छनी अंदर समा भाई चू गया तो एसी जनरेटर में भाई चू गया तो वोल्टेज जी रीते यनी प्रवाह पे धारो कि आपने साथ शू कर कनेक्शन आप दीद बाह्य परिपथ जोड़ी दीदो हो जनरेटर साथ जो बाह्य परिपथ जोड़ो हो तो पीछे प्रवाह मूल्य शू थ समय साथ आ रीते धारो कि आ एसी जनरेटर से विचारी लो ये आ एसी जनरेटर से साइन आकार से ना साइन आकार एट साइन में मूकी दू आ जो सीम्बल हो तो समझी ले एसी उद्गम कहवा शू कह एसी उद्गम अब आवा एसी उद्गम साथ तब जो अवरोध जोड़ी दो आ रीते तो शू थ बोलो आप आ रीते अवरोध जोड़ी दीदो हम ते विचारो आ शेड़ो धन लीए अनाशेड़ो ऋण लीए कारण एसी जनरेटर की थीअरी आप भाई एम बे ब्रश था याद हो तो एक ब्रश नीतु स्थिति में ऊंचू हो बीज ब्रश नीतु स्थिति में नीचू हो ऊंचा विद्युत स्थिति में वालों ब्रश और नीचा विद्यु स्थिति में वालों ब्रश एवं विचारी लो आनी सापेक्ष में आनु विद्युत स्थिति में नीचू है आनु विद्युत स्थिति में ऊंचू है एवं ते विचारी जाओ कि नहीं अब आए तो शू थूँचू विद्युत स्थिति में नीचू विद्युत स्थिति में तो आज उद्गम है आ उद्गम एसी जनरेटर अत्यार तो ते समझो तारो का एसी जनरेटर है तो आ शेड़ो धन कहवा आ शेड़ो ऋण कहवा तो आप पहला चेप्टर में बीजा चेप्टर में तीजा चेप्टर में बदा चेप्टर में बात करता आया छे कि हमेशा विद्युत भारों कई बाजू गति करे ऊंचा विद्युत स्थिति में थी नीचा विद्युत स्थिति में तरफ गति करे और विद्युत भारों ऊंचा विद्युत स्थिति में थी नीचा विद्युत स्थिति में तरफ गति करो तब विचारो परिपथ केव बने धारो कि आ बिंदु मूँ ये लो आ बिंदु बी आ सी तारो कि अवरोध आर अँ अपने बिंदु डी लीए अ बिंदु ई लीए परिपद केव बन स बोलो प्रवाह कई देव है तब विचारो प्रवाह दिशा बोलजो तब बोली जाओ चलो अड़ो फटाफट प्रवाह दिशा कई बाजू से अवाज आए हूँ जो बोलो संभाय कि नहीं प्रवाह की दिशा कई हे बराबर तो धन थी ऋण दिशा तरफ हो नहीं तो प्रवाह की दिशा कई बाजू हो थी बी बी थी सी सी थी आर आर थी डी डी थी एफ एफ थी ए आ रे प्रवाह वह हम आज प्रवाह वह क्या विधि अनुसार वह बोलो तो साइन विधि अनुसार वह 
હવે પહેલા ચરણની વાત કરીએ પહેલા ચરણમાં સાઈનની કિંમત શું થાય વધે ધારો કે આપણે ચરણની વાત કરીએ તો પહેલાં સાઈનની કિંમત ઝીરો હોય અહીંયા આવે એટલે વન થાય પછી સાઈનની કિંમત અહીંયા ઝીરો થાય અહીંયા માઇનસ વન થાય જેમ જેમ સાઈનનું મૂલ્ય વધે તેમ તેમ પ્રવાહનું મૂલ્ય વધે ને કારણ કે વોલ્ટેજનું મૂલ્ય શું થવાનું સાઈન પ્રમાણે વધવાનું સાઈન પ્રમાણે વોલ્ટેજ વધે તો વોલ્ટેજ વધે તો પ્રવાહ પણ શું થવાનો વધવાનો તો આપણને ખબર છે કે પ્રવાહનું સૂત્ર જો લખીએ હોમના નિયમ મુજબ તો હોમના નિયમ મુજબ આઈ બરાબર આપણે વી અપન આર લખીએ કે નહીં વીની જગ્યાએ હું લખી દઉં વી એમ સાઈન ઉમેગા ટી અને અવરોધનું મૂલ્ય આપણે આર મૂકી દઈએ વી એમ અપન આર જો લઈએ તો વી એમ અપન આરની જગ્યાએ હું મહત્તમ પ્રવાહ લખી દઉં આઈ એમ તો પ્રવાહનું સૂત્ર આવું આવે ને આઈ એમ સાઈન ઉમેગા ટી તો તમે વિચારો પ્રવાહ પણ સમય સાથે બદલાય છે સમય બદલાય ટી બદલાય એટલે સાઈન વિધિની કિંમત બદલાય સાઈન વિધિની કિંમત બદલાય તો પ્રવાહનું મૂલ્ય બદલાય હવે સાઈનનું મૂલ્ય બદલાતું હોય તો તમે જ વિચારો સાઈનથી તો તમે પરિચિત છો બધા જ પરિચિત છો કે પહેલા ચરણમાં સાઈનની કિંમત વધીને મહત્તમ બને બીજા ચરણમાં સાઈનની કિંમત ઘટીને શૂન્ય બને ત્રીજા ચરણમાં ફરીવાર સાઈનની કિંમત વધીને ઋણ મહત્તમ બને ચોથા ચરણમાં ફરીવાર ઘટીને શૂન્ય બને તો આમ પ્રવાહનું મૂલ્ય સમય સાથે બદલાય છે વધે છે માધીને મહત્તમ બને ફરી પાછું ઘટીને શૂન્ય બને પછી પોતાની દિશા બદલે બદલાયેલી દિશામાં મહત્તમ બને ફરી પાછું ઘટીને શૂન્ય બને તો પછી આવા પ્રવાહને કેવો પ્રવાહ કહેવાય સમય સાથે બદલાતો પ્રવાહ કહેવાય સમય સાથે શું થતો હોય બદલાતો હોય સાથે સાથે દિશા પણ બદલતો હોય તો આવા પ્રવાહને આપણે કેવો પ્રવાહ કહીશું એસી પ્રવાહ કહીશું કેવો પ્રવાહ કહીશું એસી પ્રવાહ તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે એસી પ્રવાહની વાત કરવાની છે હવે આવા એસી પ્રવાહની અંદર આપણે જે ઘટકો વાપરવાના છે એમાં મુખ્યત્વે ત્રણ ઘટકોનો ઉપયોગ કરવાનો છે એક આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા કેપેસિટર બીજો ઘટક તરીકે આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા અવરોધનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને ત્રીજો ઘટક એટલે આપણે છઠ્ઠા ચેપ્ટરમાં ભણી ચૂક્યા ઇન્ડક્ટર એટલે કે ગૂંચળું આ ત્રણ ઘટકોનો આપણે આ એસી પ્રવાહની અંદર ઉપયોગ કરવાનો છે ઇન્ડક્ટરના આપણે શના વડે દર્શાવીશું તો ઇન્ડક્ટરના આપણે એલ વડે દર્શાવીશું કેપેસિટરના આપણે સી વડે દર્શાવીશું અને અવરોધના આર વડે દર્શાવીશું આવા એલસીઆર પરિપથ માટે એસી પ્રવાહની અસર કેવી છે એના વિશે આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ચર્ચા કરવાની છે એના જુદા જુદા ઘટકો લઈશું એ ઘટકોની અંદર કેવું જોવા મળે છે દરેક ઘટકની અંદર પાવરનું મૂલ્ય કેટલું હોય દરેક ઘટકમાં પ્રવાહનું સૂત્ર કયું હશે દરેક ઘટકની અંદર વોલ્ટેજ કેવો હોય આવા જુદા જુદા પરિપથો માટે જે જુદા જુદા આપણે જે ઘટકો લઈએ છીએ એ ઘટકોની અંદર કેવી કેવી અસર જોવા મળે છે એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર ભણવાનું છે બરોબર પહેલાં આપણે અવરોધથી જ શરૂઆત કરીશું કારણ કે અવરોધથી તમે પરિચિત છો એની આપણે આ શરૂઆત કરી અવરોધની અંદર વોલ્ટેજનું સૂત્ર કહ્યું તો વી એમ સાઈન ઉમે કાઢી છે તમે વી એમ સાઈન ઉમે કાઢીની જગ્યાએ તમને એવી ઈચ્છા થાય કે મારે તો વી એમ સાઈન ઉમે કાઢી ગમતો નથી જો વી એમ સાઈન ઉમે કાઢી ન ગમે તો તમે વી એમ કોસ ઉમે કાઢી પણ લઈ શકો આપણે ત્રિકોણ મિત્ય વિધેય લેવાના બે ત્રિકોણ મિત્ય વિધેયો છે આપણી પાસે મુખ્યત્વે એક સાઈન અને બીજું કોસ તો સાઈન વિધેય અનુસાર પણ વોલ્ટેજ બદલે તો પણ ચાલે કોસ વિધેય અનુસાર વોલ્ટેજનું મૂલ્ય બદલો તો પણ ચાલે એટલે કહી વડે દાખલાની અંદર વી બરાબર વી એમ સાઈન ઉમેગા ટીવીને બદલે જો વી એમ બરાબર વી એમ કોસ ઉમેગા ટી આવી જાય તો દાખલો ખોટો ના રાખતા દાખલો તો સાચો જ કહેવાય વી એમ કોસ ઉમેગા ટી લખો તોય ચાલે અને વી એમ સાઈન ઉમેગા ટી લો તો પણ ચાલે તો પહેલો પ્રશ્ન આપણો આ રીતનો છે તમે લખી દો માત્ર અવરોધ ધરાવતા પરિપથ માટે પ્રશ્નાર્થે લખજો પ્રશ્ન આવો હોઈ શકે અવરોધ ધરાવતા એસી પરિપથ માટે વિદ્યુત પ્રવાહનું તથા સરેરાશ પાવરનું સમીકરણ મેળવવું પ્રશ્ન આ રીતે હશે માત્ર અવરોધ ધરાવતા પ્રશ્ન લખો આ રીતે અથવા તો હું ચોપડીમાંથી બોલું છું જો એ રીતે લખી દેજો તો આ રીતનો પ્રશ્ન છે જુઓ થીરીમાં બે થી ત્રણ ગુણમાં પ્રશ્ન આ રીતે પૂછી શકાય તમારે આ જે હું પ્રશ્ન જે ચલાવું છું એ તમારે તૈયાર કરી ફોટો પાડી અને ઘરે તમારા મમ્મી પપ્પા પાસે લખાવડાવવાનો રહેશે યાદ રાખજો બરોબર લખીને પછી ફોટો મને મોકલવા એટલે મને ખબર કે તમે તૈયારી કરો છો કે નહીં તો પ્રશ્ન આ રીતે હોઈ શકે માત્ર અવરોધ ધરાવતા એસી પરિપથ માટે વિદ્યુત પ્રવાહનું તથા સરેરાશ પાવરનું સમીકરણ મેળવો પ્રશ્ન આ રીતે હોય શકે યોગ્ય આકૃતિ અને આલેખ દોરો તો જો આ એસી ઉદ્ગમ જોડી દીધું 
ये शिवदगम तरा अर्थे लई ले अवरोध धरावत परिपथ है मत अवरोध धरावत परिपथ हो तो अवरोध जोड़ी देवा वोल्टेज सूत्र क्यों आ बोलो तो हमें आप लखी प्रमाण अव वी एम साइन उमेगा टी बराबर आई आर ओमन नियम मैं आई बराबर वी एम अपोन आर साइन उमेगा टी हमने जी मैं लख्य ए प्रवाह सूत्र शू आ आई बराबर आई एम साइन उमेगा टी तो भाई प्रवाह सूत्र शू आ जो आई एम बराबर वी एम अपोन आर हम तब वोल्टेज ना आलेख दौरो तो साइन विधि अनुसार दौराय प्रवाह ना आलेख दौरो तो साइन विधि अनुसार दौराय मार शूँ करव है वोल्टेज ने प्रवाह ना आलेख दौरव है तो हूँ एकज आलेख पत्र में दौरू तो चा कि ना चाले जो वोल्टेज महत्तम हे तो प्रवाह पर महत्तम कारण जो अमय साइन आए तो अमय साइन आए वोल्टेज सूत्र में साइन प्रवाह सूत्र में ही साइन बने में साइन है कि नहीं जुओ तो यह मतलब शू कि जो वोल्टेज महत्तम हे तो प्रवाह महत्तम जो वोल्टेज शून्य तो प्रवाह पून्य वोल्टेज महत्तम तो प्रवाह महत्तम वोल्टेज शून्य तो प्रवाह शून्य आ खास याद रखो लेफ्ट ना थो मैच वच्चे थी मेहरबानी कर चालू राखो जॉइन मरो बराबर तो हम आप सूत्र जो वापरी तो आई एम बराबर वी एम अपोन आर हम मुझे आलेख दौरू तो आलेख जो तक दौरते आवड़ो जो साइन विधि अनुसार आलेख दौरवा है साइन विधि अनुसार जो आप आलेख दौरी तो आलेख आप आ रीते मे तो साइन विधि अनुसार तब आलेख जी लो बराबर आव आलेख मे कि नहीं तो साइन विधि अनुसार जो आलेख दौर मे तो आलेख आप आ रीते मे लखवा थी एट लखवा टाइम बची जाए तब से अंदर मैं मस्त रीते आम चोपड़ा में लखेलू है कई रीते थीअरी लखी है तो आ रीते थीअरी लखवा याद रखो इन आलेख दौरी दो आलेख तो जो आ रीते व्यवस्थित तीन दौरी सको और मैं तुमने बहुत प्रेक्टिस् कराई अठा चेप्टर की अंदर यी तब बने आलेखो वी एम ना आई एम ना एकज आलेख पत्र में दौरी सको हम जुओ आम मुद्दाओ कया कया है जो पहला तो बने साइन उमेगा बने साइन उमेगा जाए बने जो साइन उमेगा हो तो विचार करो तब जो बने साइन उमेगा हो तो विचारो बने कला के बन से बोलो सामन कला बने के नहीं बने बने कला के बने तो सामन केम सामन कला कारण बने में साइन उमेगा है जुओ और बने में साइन उमेगा हाँ साइन उमेगा बता फाय हो तो कला सामन ना कहवाय पर वोल्टेज सूत्र में साइन उमेगा है प्रवाह सूत्र में साइन उमेगा है बने में साइन उमेगा हो लीधे शू कला सामन है हम वोल्टेज पीक ए प्रवाह की पीक करते हैं क्य अवरुद्ध मूल्य जो मोटू हो तो वोल्टेज पीक ऊंची होटलू याद रखो वोल्टेज पीक क्यों वारे हो बोलो तो जो प्रवाह मूल्य अवरुद्ध मूल्य मोटू तो वोल्टेज पीक ऊंची लेवा अवरुद्ध मूल्य ना हो तो प्रवाह की पीक ऊंची लेवा जो अवरुद्ध मूल्य करते मोटू हो तो वोल्टेज पीक ऊंची कारण अवरुद्ध मोटो है एट प्रवाह ना थी जाए एट तब वोल्टेज आलेख दौर ऊंचो दौरान प्रवाह ना आलेख तर नीचो दौरव पड़े पर बधु एवं ना हो कदा ऑब्जेक्टिव में पूछे तो तीन शूँ जवाब आप सो दाखिल अवरुद्ध मूल्य जीरो पॉइंट वन होम हो तो तो ये वक्त अवरुद्ध मूल्य ना थी गयु एट गुणोत्तर मोटो थी जाए तो ये प्रवाह की पीक ऊंची लेवा वोल्टेज की पीक नीची लेवा बीजी बात कदा जो आलेख पूछे केव आलेख पूछे बोलो कि अवरुद्ध मूल्य एक हो तो अवरुद्ध मूल्य एक हो तो भाई वोल्टेज की पीक प्रवाह की पीक सरखी बताने एक बीजा पर संपाद कर देवा हूँ जो बोलो ऑब्जेक्टिव मैं याद रखो अवरुद्ध मूल्य एक करते मोटू हो तो वोल्टेज की पीक ऊंची राखवा प्रवाह की पीक नीचे राखवा आलेख दौरती वक्त अवरुद्ध मूल्य जीरो पॉइंट एक करते सॉरी अवरुद्ध मूल्य एक करते ना हो तो प्रवाह की पीक ऊंची राखवा वोल्टेज की पीक ना नीचे राखवा जो अवरुद्ध मूल्य के बोलो एकज एक्जट हो तो बने की पीक सरखी राखी जरूरी है आवा त्रो ऑब्जेक्टिव मैं कि ना मैं तो ये पर तर नोत कर रखवा नहीं हूँ बोलो याद रखो बराबर हमें जुओ एक मिनट हाँ वोल्टेज पीक ने प्रवाह की पीक ये होइए तो वोल्टेज पीक ने प्रवाह की पीक वारे हो बने शून्य थी महत्तम जीरो थी टी बाय फोर एट पहला चरण में शून्य थी महत्तम थे टी बाय फोर थी टी बाय टू में फरी बाय वी शूँ महत्तम थी शून्य थाय 
ત્યાર પછી પોતાની દિશા બદલે બદલાયેલી દિશામાં ટી બાય ટુ થી થ્રી ટી બાય ફોરમાં ફરી પાસા શું થશે મહત્તમ થાય અને ફરી પાસા શું થશે ઘટીને શૂન્ય થશે તો આ રીતે એક સાયકલ પૂરું થાય એટલે તમને ખબર છે પ્રવાનુ વોલ્ટેજનું મૂલ્ય વધીને મહત્તમ બને ફરી પાછું ઘટીને શૂન્ય બને પછી પોતાની દિશા બદલે બદલાયેલી દિશામાં મહત્તમ બને ફરી પાછું ઘટીને શૂન્ય બને તો આ રીતે વોલ્ટેજ અને પ્રવાનુ મૂલ્ય વધતું હોય છે અને ઘટતું હોય છે તો આવા વોલ્ટેજ અને પ્રવાહને આપણે એસી વોલ્ટેજ એસી પ્રવાહ કહીશું ચલો ખ્યાલ આવી ગયો હવે અવરોધના લીધે વે થતાં પાવરનો જો આપણે સૂત્ર મેળવવાનો આપણો પ્રશ્ન કઈ રીતનો છે તમે જુઓ તો આપણો પ્રશ્ન આ રીતનો છે આપણો પ્રશ્ન કઈ રીતનો છે તો એસી પરિપથ માટે વિદ્યુત પ્રવાહ અને સરેરાશ પાવરનું સમીકરણ મેળવો હવે આપણે પાવરની વાત કરવાની છે તો પછી પાવરનું સૂત્ર મેળવવું પડશે ને તો હવે આટલું તો તમે લખ્યું પણ હવે પાવરના સૂત્ર માટે આટલું લખવું પડશે તો ચલો પાવર માટે પાવરનું સૂત્ર યાદ કરો તમે તો આપણે પાવર માટે પાવરનું સૂત્ર યાદ કરીએ હવે ચેપ્ટર નંબર ત્રણની અંદર આપણે જુલિયન પાવર વિશે ભણી ને પાવર પી બરાબર આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર લખતા હતા અથવા તો વી ઇન્ટુ આર સોરી વી ઇન્ટુ આઈ પાવર એટલે વી ઇન્ટુ આઈ તમે તે સૂત્રનો તમે ઉપયોગ કરી શકો તો હવે આપણે પાવરનું સૂત્ર મેળવીએ તો પાવર પાવર માટે સૂત્ર બોલો તમે તમને ફાટલી ખબર પડી જવી જોઈએ કે પાવરની વાત છે ને અવરોધ છે એટલે પાવરનું સૂત્ર કયું હોવું જોઈએ એ તમને કમ્પ્લીટ ખબર પડી જવી જોઈએ કેમ ના આવડે તો પાવરનું સૂત્ર બોલો તો પાવર પી બરાબર શું લખીએ છીએ આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર કોઈને વડે આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર ન ગમે તો પાવર પીનું સૂત્ર તમે આ વાપરો વી ઇન્ટુ આઈ તો પણ ચાલે બેમાંથી તમારે જે સૂત્ર વાપરવું હોય તમે વાપરી શકો ચલો આઈ સ્ક્વેર ઇન્ટુ આર વાળું જો સૂત્ર વાપરીએ તો પાવરનું સૂત્ર આ રીતે લખાય પાવર પી બરાબર આઈની કિંમત ખબર છે આઈ એમ સાઈન ઉમેગા ટી નો વર્ગ ઇન્ટુ આર અહીંયા તમે લખી દેજો વી એમ સાઈન ઉમેગા ટી ઇન્ટુ આઈ એમ સાઈન ઉમેગા ટી તમે આ રીતે લખો તો એ ચાલે આ રીતે લખશો તો એ ચાલશે હોવાનું સાદરૂપ આપો તો આઈ એમ સ્ક્વેર સાયન્સ સ્ક્વેર ઉમેગા ટી ઇન્ટુ આર સાયન્સ સ્ક્વેર થીટા અને સાયન્સ સ્ક્વેર થીટા બરાબર તો વન પ્લસ વન માઇનસ કોસ ટુ થીટા બાય ટુ થાય કે ના થાય એ સૂત્રનો તમે ઉપયોગ કરી શકો હવે એક આવર્તકાળ ઉપર આનું સરેરાશ મૂલ્ય લેવું પડે અને એક આવર્તકાળ ઉપર સરેરાશ મૂલ્ય જો લઈએ ને તો સાયન ઉમેગા ટીનું સરેરાશ મૂલ્ય ઝીરો થાય એક આવર્તકાળ માટે પાવરનું સરેરાશ મૂલ્ય લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન પી બરાબર લેસ ધેન ગ્રેટર ધેન આઈ એમ સ્ક્વેર સાયન્સ સ્ક્વેર ઉમેગા ટી ઇન્ટુ આર આઈ એમ સ્ક્વેર કોમન ગાડો સાયન્સ સ્ક્વેર ઉમેગા ટી ઇન્ટુ આર એક આવર્તકાળ ઉપર સાઇનનું સરેરાશ મૂલ્ય કેટલું થાય તો વન બાય ટુ થાય સાયન્સ સ્ક્વેર હોય તો વન બાય ટુ એકલું સાઇન હોય તો ઝીરો એકલું કોસ હોય તો ઝીરો કોસ સ્ક્વેર હોય તો વન બાય ટુ કારણ કે આના બરાબર તમે આવું લખી શકો આઈ એમ સ્ક્વેર વન માઇનસ કોસ ટુ મેગા ટી બાય ટુ ઇન્ટુ આર વનનું સરેરાશ મૂલ્ય વન કોસનું સરેરાશ મૂલ્ય ઝીરો એટલે વન બાય ટુ થાય તો આનું સરેરાશ મૂલ્ય જો લઈએ તો આઈ એમ સ્ક્વેર બાય ટુ ઇન્ટુ આર તો સરેરાશ પાવરનું મૂલ્ય આટલું થાય આઈ એમ સ્ક્વેર બાય ટુ ઇન્ટુ આર જેટલું થાય તો આટલો સરેરાશ પાવર મળે તો એસી પરિપથ જોડેલો હોય માત્ર અવરોધ જોડેલો હોય એક આવડકાળ ઉપર પાવરનું જો સરેરાશ મૂલ્ય લઈએ તો એ પાવરનું સરેરાશ મૂલ્ય આઈ એમ સ્ક્વેર બાય ટુ જેટલું થાય કેટલું થાય આઈ એમ સ્ક્વેર બાય ટુ જેટલું ચલો ખ્યાલ આવી ગયો હવે આટલું સરેરાશ પાવરનું મૂલ્ય થયું હવે આ પાવરનું મૂલ્ય જે મળ્યું એનો જો સાદરૂપ આપો ને તો આ રીતે અપાય 
ये सरेराज पावर तब कैपिटल पी वे दर्शाशो तो चाल जो आ सरेराज पावर इन आप पी वे दर्शाई तो आना बीज रीते लख तो आ रीते लखा आई एम अपन रूट टू नो स्क्वेर इन टू आर आ रीते ते लखी सको हजूप ते जो आई वी आर जे अथवा तो आई एम जैसे यू तुम साद रूप आपो तो तब बीज रीते लखी सको पावर पी बराबर आई एम बाय टू है तो आई एम वे भागी दी है आवड़ूत जगह किमत मूक दी है तो पावर पी बराबर आई एम स्क्वेर बाय टू अवृत्त एट शूँ लखी चु वी एम अपन आई एम एक आई एम आई एम उड़ी जैसे एक आई एम उड़े तो शूँ लखाए आई एम इंटू वी एम बाय टू तो आटल पावर मे तो मत ए सी परिपथ जोड़ेल होने अवरोध हो तो पावर सूत्र आई एम वी एम नहीं लखाए पर शूँ लखा है आई एम वी एम बाय टू आना सरेराश पावर कहवा एक परिभ्रमण दरमियान मत अथवा तो एक साइकल पूरु थ दरमियान मत सरेराश पावर के हो तो आई एम वी एम बाय टू जो होटो हो आई एम वी एम बाय टू जो आने ते आ रीते लखी सको आई एम अपन रूट टू अँ आप लखी दीजिए वी एम अपन रूट टू तो आटल पावर थे आई एम अपन रूट टू ए प्रवाह आर एम एस मूल्य कहवा वी एम अपन रूट टू ए प्रवाह वोल्टेज आर एम एस मूल्य कहवा चर्चा आप पाचल करवा आई एम अपन रूट टू जगह तब आई आर एम एस पखी सको रूट मीन स्क्वेर वी एम अपन रूट टू जगह आप शूँ लखी सकी तो वी आर एम एस लखी सकी अब आई आर एम एस वी आर एम एस एट शूँ कहवा रूट मीन स्क्वेर कहवा बराबर एट आर एम एस मूल्य कहवा प्रवाह वो प्रवाह शूँ कहवा आर एम एस मूल्य कहवा आप वोल्टेज शूँ कही आर एम एस मूल्य कही तो प्रवाह आर एम एस मूल्य है आ वोल्टेज आर एम एस मूल्य है रूट मीन स्क्वेर कहवा तो आर एम एस मूल्य शू है यहाँ विषे पे समझी लीए आम तो तब आटला लखशो चाल से आ पासल थीअरी में आए थे एट लखी दीद बराबर हाल टेन्शन न करता हूँ हाल जी थीअरी चलाव छू ए पी बराबर आई एम अपन रूट टू वी एम अपन रूट टू आई एम अपन रूट टू जगह आप आई आर एम एस लखीस वी एम अपन रूट टू जगह वी आर एम एस लखीस तो हमें आखो प्रश्न तेरे आ रीते लखवा थाय याद रख प्रश्न आ रीते हे अवरोध धराता ए सी परिपथ में विद्युत प्रवाह तथा सरेराज पाव समीकरण मेव तो आटल थी आटल तब मैं कीधु प्रमाण लखी दे बराबर शेख सुधी लखवा रहे पहला प्रवाह सूत्रों जो ले त्यार पी आ रीतने बदा जी ने पीक प्रमाण वेल्यू पीछे आ प्रवाह पा सरेराज पावर सूत्र सरेराज पावर सूत्र पी आटल खाली मत आई आर एम एस पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस सुधी लखवा थाय आटे तरी थी पूरी थी जैसे नीचे वी आर एम एस आई आर एम एस चीज यही चर्चा हूँ पास प्रश्न में करूँ छूँ एनु टेन्शन अत्य करने की जरूर नहीं तो आ प्रश्न तरह आ रीते लखवा आ रीते आखो प्रश्न तरह लखव पड़े बराबर एट मार तो लखवा टाइम बची जाए तभी व्यवस्थित लगवा मैं बढ़ू लखी दीदू है तभी रीते लखी देंजो बराबर प्रश्न जोड़े जोड़े तैयारी थी जाइए नहीं हम आप बीजा प्रश्न की बात करिए प्रश्न आ रीत ए सी वोल्टेज मैं वी बराबर वी एम कॉस उमेगा टीन आर एम एस मूल्य तथा अनुनाद अनुनादीय आवृत्ति समझा इन आप आर एम एस मूल्य समझा अनुनादीय अनुनादीय आवृत्ति विषय समझा बराबर तो ए सी वोल्टेज खाली मत आप आर एम एस मूल्य की बात करी बराबर इन्हें प्रश्न ये बनाया हो अत्य खाली आप एक बात करवा है ए सी वोल्टेज मैं वोल्टेज आर एम एस मूल्य विषय समझा हूँ वोल्टेज आर एम एस वालों सूत्र लखा चु प्रवाह आर एम एस मूल्य तरह जाते मेलवा शू मे प्रवाह आर एम एस मूल्य जाते मेलवा तो आप बीजो प्रश्न लीए हमें
तो वोल्टेज नु आर एम एस मूल्य एक मिनिट तो जो एसी वोल्टेज माटे वोल्टेज नु आर एम एस मूल्य शोध तो वह आर एम एस पहले आर एम एस समझे लो आर एम एस आर इट ले रूट एम इट ले मीन और एस इट ले स्क्वेयर रूट मीन स्क्वेयर अब ऐसा अगला तरीके तो मैं एसी उद्गम बड़े कोई कौन वोल्टेज माप हो ना तो एसी उद्गम शुद्ध है धारो कि हूँ एक वोल्ट मीटर बनाय एसी वोल्ट मीटर है एसी वोल्ट मीटर से तुम वोल्टेज मापा जाओ तो शू बोलो आप जो घरे लाइट आए ये लाइट ना तुम्हें वोल्टेज मापा जाओ एसी वोल्टेज तो सादा टेबल वोल्ट मीटर थी ये वोल्टेज मापी ज न सकें कम कारण के समय साथ शूँ आम कांटो फ्लेक्चुएट थे केम कारण के वी बराबर वी एम साइन उमेगा प्रमाण ये कांटो स्थिर ज न रहे कारण के समय साथ वोल्टेज मूल्य बदलाय समय साथ वोल्टेज मूल्य बदलाय तो ये कांटो आ रीते फ्लेक्चुएट थाय तो आ रीते जो कांटो फ्लेक्चुएट होता हो तो वोल्टेज तभी मापी ज नहीं सकता जो आ रीते वोल्टेज मापी न सकता हो तो पी ए वक्त टेबल वोल्ट मीटर नकामू पड़े अपने वोल्टेज मापी ज न सकी तो पी शू कर पड़े तेरे वन साइड फ्लेक्चुएट करव पड़े और वन साइड फ्लेक्चुएट करने वर्ग कर देवा ऋण किंमत तो आती बंद थी जाए पहला ऋण किंमत तो अटकव ऋण किंमत तो अटकवा पहला आप स्क्वेर कर दी पर तो तब वर्ग करो एट पीक वी जाए पीक वी कर दी तो पीछे शू कर देवा सरेराश मूल्य लै लिया एट्ला भागन धारो कि आ रीते पीक वी जी हो तो आ पीक जो वी आप आटला भागन शूँ लई लेवा सरेराश मूल्य लै ले तो पीछे इन लई लो मीन पर तब वारा वर्ग कर दीदो तो तो चले लई लो वर्ग मूल तो कोईपण आव एसी वोल्टेज मूल्य मपव हो तो डायरेक्ट तब नहीं मपी सकता तो पी एना शूँ करव पड़े एवं मीटरो बना पड़े कि जे आर एम एस मूल्य मपे केव मूल्य मपे रूटमीन स्क्वेर मपे तो जीन मूल्य मपी शक सादा टेबल वोल्ट मीटर थी तब आवा मूल्य मपी ज न सको एसी जे आवर्ती विधेय हो साइन विधेय होस विधि मूल्य तब टेबल वोल्ट मीटर की मदद से मपवा जाओ न तो फ्लेक्चुएशन ज ऊँ थे शूँ थाय फ्लेक्चुएशन ऊँ थाय फ्लेक्चुएशन तब मपी सकता नहीं तो ये फ्लेक्चुएशन घटाड़ पहला स्क्वेर कर देवा पी एट भागनी पीक लई पीक पर शू लै ले मीन लई ले पी ए रूट लई ले आप काम पूरु इन्हें कहवा रूट मीन स्क्वेर मेथड कहवा कई मेथड कहवा रूट मीन स्क्वेर मेथड आर एम एस मूल्य कहवा कई मूल्य कहवा आर एम एस मूल्य आम आर एम एस मूल्य की मदद की तब शू कर सको ये मूल्य मपी सको तो कशुज करवा एकज कॉम करवा पहला करी दो स्क्वेर पी लई लो यू मीन पी ए लो रूट धारो कि मेरे एसी वोल्टेज आर एम एस मूल्य लेव है तो वोल्टेज सूत्र कहू तो एसी वोल्टेज तरह थीअरी आ रीते लखवा एसी वोल्टेज वी बराबर वी एम साइन उमेगा टी है बराबर एक आवल काल पर आपस मूल्य लेवा पहला वर्ग करो तो वर्ग करता वर्क करो तो शू लगे वी स्क्वेर वी एम स्क्वेर साइन स्क्वेर उमेगा टी चलो एक काम पूरु थी गय एक आवर्त काल पर सरेराश लो सरेराश लेता चलो एक आवर्त काल पर सरेराश लीए तो लेस देन ग्रेटर देन वी स्क्वेर बराबर अँ सरेराश लीए तो शू लगे वी एम स्क्वेर साइंस स्क्वेर उमेगा टी बराबर हम आ सरेराश लीए तो आ सादर रूप आप वी एम स्क्वेर तो अचल से तो बार काढ़ी दो साइंस स्क्वेर थीटा एट वन माइनस कॉस टू उमेगा टी बाय टू कारण साइंस स्क्वेर थीटा एट वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू तो आ साइंस स्क्वेर थीटा जगह लखी दीदा वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू हम एक आवर्त काल पर एक नरेराश मूल्य के एक अचल सरेराश मूल्य एक 
परंतु कॉस टू ओमेगा टीन सरस मूल्य के लू तो जीरो तो आ जगह आप जीरो मूक दई कारण के एक आवर्त काल पर कॉस ना सरेरास मूल्य लो कि एक आवर्त काल पर साइन न सरेरास मूल्य लो मूल्य के लू थानु जीरो थानु तो पे अँ लेस देन ग्रेटर देन वी स्क्वेर तो आ तो वी एम स्क्वेर आूल्य एक आूल्य जीरो भाग्या बे तो आना बराबर शू मैं वी स्क्वेर बराबर वी एम स्क्वेर बाय टू हाँ तो आपने शूँ मू वर्ग की किमत मी चलो मीन सॉरी मीन की किमत मी गई वर्ग की किमत मी गई बेकॉम किमत तो मी गई हम शिल्यो टॉपिक रो शिल्यो हम शू करव पड़ से खाली मत वर्गमूल लई लो तो वर्गमूल लई तो वर्गमूल में सरेराश वी स्क्वेर आ वर्गमूल लई लीध तो वर्गमूल लई तो अँ शू लखशो ते चलो वर्गमूल लई तो शू लख वर्गमूल में वी एम स्क्वेर बाय टू वर्गमूल में वी एम स्क्वेर बाय टू बराबर शू मैं वी एम अपॉन रूट टू तो आ वी एम अपॉन रूट टू जो मू तो वर्गना सरेराशन वर्गमूल वर्गना सरेराशन वर्गमूल एट वी आर एम एस कहवा स्क्वेर मीन रूट रूट मीन स्क्वेर ए वर्गमूल में सरेराश वी स्क्वेर बराबर शू लखी वी एम अपॉन रूट टू तो आ वोल्टेज अपन आर एम एस मूल्य कहवा शू मैं कहवा वोल्टेज आर एम एस मूल्य तो आने आप आर एम एस मूल्य कही तो जैसे वी एम अपॉन रूट टू हो तो समझी लिया वी आर एम एस लखाए शू लखाए वी आर एम एस लखाए एवं जब प्रवाह आर एम एस मूल्य जाते मेलवा है आ काम कर मैं बताई दे आई बराबर आई एम साइन उमेगा टी मैं साबित करवा आई आर एम एस बराबर आई एम अपॉन रूट टू आ काम तर जाते पूरु करने रहें आटलू काम थी जवु जो सवार सुधी में फोटो आई जवो जो आटलू काम पती जाव जो बराबर तो आप आर एम एस मूल्य कही शू कही आर एम एस मूल्य कही तो हम आर एम एस मूल्य विषय तक खबर होइए थीअरी पूछाए तो आवड़ू जो कि एसी वोल्टेज आर एम एस मूल्य सूत्र मेलव तो प्रश्न आ रीते पूछाय तो तक आवड़व जो जो अँ बसो वीस वोल्ट सप्लाय आप रेटिंग आप सौ वोट तो बल्ब ना अवरोध शोधवा पी बल्ब ना अवरोध शोध्या पी सौ वोट न वोल्टेज महत्तम मूल्य शोधवा वीएम नु मूल्य शोधवा बल्ब में वहता प्रवाह आर एम एस मूल्य शोधवा हम जुओ वी बर वी आर एम एस बराबर जयरे पावर आओ आप बसो वीस सप्लाय तो हमेशा आर एम एस मूल्य जब याद रख का एसी उद्गम शू मे हमें तो आर एम एस मूल्य मे जो महत्तम वोल्टेज हो तो वी एम लख तो वी आर एम एस शब्द ज वरवा क्या शब्द वपरवा वी आर एम एस अँ वी आर एम एस बसो वीस वोल्ट आप दीदा है पावरन मूल्य के सौ वोट आप अवरोधार शोधवा है पावर पी बराबर शू लखी वी स्क्वेर आर एम एस अपोन आर एट आप अवरोधन मूल्य शोध तो अवरोधन करता आप शू लख ओमनो निम लख वी स्क्वेर अपन आर वालों तो अवरोध बराबर वी आर एम एस अपन पी ए वी आर एम एस बसो वीस ना वर्ग भाग्या सौ करो एट अवरोधन मूल्य अपन मिली गयू तो बल्ब ना अवरोध शोधो तो शोधी गाड़ियों हम बीजू शू क्यों वोल्टेज महत्तम मूल्य शोधो वी एम महत्तम मूल्य एट वी आर एम एस थे न वी एम वी एम शोधवा है तो वी आर एम एस बराबर वी एम अपन रूट टू लखाई कि नहीं वी आर एम एस न सूत्र आपने खबर है क्यों तो वी एम अपन रूट टू तो पी वी एम बराबर शू लखी रूट टू इंटू वी आर एम एस लखाए कि नहीं तो अँ अँ लखवा रही गए वी रूट टू वी आर एम एस लखवा रही गयु तो तक तो खबर पड़ गई ना वी आर एम एस एट रूट टू वी एम अपो वी एम बराबर शू लखाए तो रूट टू इंटू वी आर एम एस वी आर एम एस की किमत बसो वीस मूक दो गुण्या रूट टू कर दो बसो वीस गुण्या रूट टू करो तो महत्तम मूल्य के मैं त्रो अगर पॉइंट एक सौ छवीस वोल्ट पशी जो आई आर एम एस मूल्य शोधवा है तो आई आर एम एस न सूत्र कहू तो उमनो निम वपरी दो वी आर एम एस अपोन आर वी आर एम एस बसो वीस न अवरोध न मूल्य के तो चार सौ चौरसी किमत मूक दो एट सादरूप आई जैसे तो के बोलो तो मूल्य के तो जीरो पॉइंट पिस्तालीस पिस्तालीस एम्पीयर मे 
હવે એવો ને એવો દાખલો છે જો બસો વીસ વોલ્ટનો સપ્લાય વોલ્ટેજ આપ્યો જુઓ પચાસ હળી એસી સપ્લાયની આવૃત્તિ છે હવે આવૃત્તિને અત્યારે આપણે છે ને એકલો અવરોધ જોડેલો હોય ને તો આવૃત્તિની કોઈ જરૂર નથી ભલે ને અહીંયા આવૃત્તિ જોડી હોય બસો વીસનો સપ્લાય એટલે આ શું કહેવાય વી આર એમ એસ મૂલ્ય કહેવાય સો ઓમનો અવરોધ આપી દીધો છે તો પરિપથમાં વહેતા પ્રવાહનું આર એમ એસ મૂલ્ય શોધો પ્રવાહનું આર એમ એસ મૂલ્ય જાતે શોધી કાઢવાનું પ્રવાહનું આર એમ એસ મૂલ્ય એટલે શું લખશો બોલો આઈ આર એમ એસ આઈ આર એમ એસ બરાબર વી આર એમ એસ પણ આર કરો એટલે તમને પ્રવાહનું મૂલ્ય મળી જશે અને પાવર કેટલો ખેંચાય તો તમને ખબર છે પાવર પી બરાબર શું લખી છો આઈ એમ ઇન્ટુ વી એમ આઈ આર એમ એસ ઇન્ટુ વી આર એમ એસ જેટલું હોય કે નહીં એક ચક્ર દરમિયાન કેટલો પાવર ખેંચાય તો આઈ આર એમ એસ ઇન્ટુ વી આર એમ એસ જેટલો બસ એ રીતે જ ગણી કાઢજો તો પાવરનું મૂલ્ય આઈ આર એમ એસ ઇન્ટુ વી આર એમ એસ જેટલું પ્રવાહનું મૂલ્ય આઈ આર એમ એસ બરાબર વી આર એમ એસ અપોન આર એટલા બે દાખલા પૂરા થઈ જાય તો જોડે જોડે બે દાખલા પૂરા કરી દેજો પછી એવો સ્વાધ્યાયનો પાંચમો દાખલો પણ છે આપણી પાસે આ સ્વાધ્યાયનો ચોથો દાખલો હતો બરોબર જોડે સ્વાધ્યાયનો પાંચમો દાખલો જોઈ લો જો એસી સપ્લાય વોલ્ટેજનું મહત્તમ મૂલ્ય આપ્યું ત્રણસો વોલ્ટ આ બધા દાખલા ગણીને ફોટા પાડીને મોકલવાના છે મહત્તમ વોલ્ટેજ મહત્તમ એટલે વી એમ આપે ડાયરેક હવે જોજો પાસે વધજો આ શું આપ્યું છે મહત્તમ વોલ્ટેજ આપેલ છે તો મહત્તમ વોલ્ટેજ ત્રણસો વોલ્ટ છે તો આર એમ એસ મૂલ્ય કેટલો તો વોલ્ટેજનું આર એમ એસ મૂલ્ય શોધો તો આર એમ એસ બરાબર તો શું લખી છું વી આર એમ એસ અપોન રૂટ ટુ કિંમત મોકલો આર એમ એસ મૂલ્ય મળી જશે આ પ્રવાહનું આર એમ એસ મૂલ્ય દસ એમ્પિયર છે હવે જો પ્રવાહનું આર એમ એસ મતલબ આઈ આર એમ એસ આપી દીધું એનું મહત્તમ મૂલ્ય શોધો તો એ સૂત્ર કયું આવશે આઈ એમ બરાબર રૂટ ટુ ઇન્ટુ આઈ આર એમ એસ મહત્તમ મૂલ્ય આઈ એમ બરાબર શું લખી દીધું રૂટ ટુ ઇન્ટુ આઈ આર એમ એસ તો આ ત્રણ દાખલા તમારે પૂરા કરવાના છે અને ત્રણ દાખલાઓ નોટમાં ગણી મને બતાવી દેવાના તો અહીંયા આઈ એમ બરાબર શું લખી દીધું રૂટ ટુ ઇન્ટુ આઈ આર એમ એસ વી આર એમ એસ બરાબર વી એમ અપોન રૂટ ટુ આમાં કિંમત મૂકીને તમારે સાદું રૂપ આપી દેવાનું બરાબર ત્રણે ત્રણ ઇઝી દાખલાઓ છે તો આટલા જે થિયરી ચાલી ગઈ એના આટલા ત્રણ દાખલા પણ જોડે પૂરા કરી દેવાના રહેશે ચલો ખ્યાલ આવી ગયો આટલું પૂરું કરી દેજો હવે આપણે લઈએ ફેજરની રીત 